എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സിലബസിലെ ബയോമോളിക്കുള്ള ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലിപ്പിഡ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് പറയണത് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജനും കാർബണും ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടാണ് ലിപ്പിഡ് സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനും ഫങ്ഷനും അത്യാവശ്യമായ ഒരു ബയോമോളിക്യൂളാണ് ലിപ്പിഡ് ലിപ്പിഡ്സ് വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ ആണ് ലിപ്പിഡ്സ് ഫാറ്റ്സും ഓയിൽസും കൊണ്ടാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് ബോഡിയിലെ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂസിലാണ് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഫാറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂ ആണിത് സ്കിന്നിന് നേരെ അണ്ടറിലായിട്ടും ഇൻറ്റർണൽ ഓർഗൻസിലും ബോൺ കാവിറ്റീസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ സ്കിന്നിനാണെങ്കിൽ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റെന്നും ഇൻറ്റർണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ വിസറൽ ഫാറ്റെന്നും ബോൺസിൻ്റെ ഇന്നർ കാവിറ്റീസിൽ വരുമ്പോൾ ബോൺ മാരോ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എന്നും പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബോഡി ഫാറ്റ് തന്നെയാണ് ലിപ്പിഡ്സ് ഇവ എനർജി റിച്ച് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ശരീരത്തിൻ്റെ പല പ്രോസസ്സും ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ലിപ്പിഡ്സ് ഇനി ലിപ്പിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ലിപ്പിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ പോളിമേഴ്സ് ആണ് ഒരുപാട് ഫാറ്റി ആസിഡ് കമ്പെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെയിൻ ആണ് ലിപ്പിഡ്സ് ഒരു യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ബയലെയർ സെൽ മെമ്പ്രൈനിലാണ് ഈ ഭാഗം കാണുന്നത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് ഹെഡും ഉണ്ട് ടെയിലും ഉണ്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് പോളാർ ഹെഡും നോൺ പോളാർ ടെയിൽസുമാണ് ലിപ്പിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോളാർ ഹെഡ് ഹൈഡ്രോഫിലിക്കും നോൺ പോളാർ ടെയിൽസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക്കുമാണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ലവിങ് സെൽ മെമ്പ്രൈനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഭാഗവും എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്താണ് പോളാർ ഹെഡ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് വാട്ടറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്നാൽ നോൺ പോളാർ ടെയിൽസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് അവ വാട്ടർ ഫിയറിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളതിനാൽ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസിനെ ആംഫിപ്പത്തിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആംഫിപ്പത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസ് പോളാർ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് നോൺ പോളാർ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻസിനെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ലിപ്പിഡ്സ് ആംഫിപ്പത്തിക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് അതിന് ഒരു ലോങ് എലിഫാറ്റിക് ടെയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവാം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആവാം ഇതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന ഫോമിലാണ് കാണുന്നത് സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആർ എന്ന് പറയണത് വേരിയബിൾ ചെയിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ചെയിൻ ആണ് നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡിലൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ ആറ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫാറ്റി ആസിഡും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് വേരിയബിൾ ചെയിൻ ആയിട്ട് ആറിൻ്റെ പോർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ പോർഷനും ബാക്കിയുള്ളവ വേരിയബിൾ സൈഡ് ചെയിൻ പോർഷനുമാണ് കുറച്ച് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോറിക് ആസിഡ് മെയറിസ്റ്റിക് ആസിഡ് പാമറ്റിക് ആസിഡ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് അരാക്കിഡിക് ആസിഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പാമിറ്റോലിക് ആസിഡ് ഒലീക് ആസിഡ് ലിനോലിക് ആസിഡ് അരാക്കിഡോണിക് ആസിഡ് ഇത്രയുമാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഫാറ്റി ആസിഡിന് അനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തെ കാർബൺസ് ട്വൽവ് കാർബൺസ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലും ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് ബാക്കി സൈഡ് ചെയിനിലും ആറ് പോർഷൻ വരുന്ന ഭാഗത്തും കാർബൺസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ക
സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സോളിഡ് ആണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ കാണുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ റിസ്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നവയാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് സാച്ചുറേറ്റഡിൽ കാർബൺ ഡബിൾ ബോൺസ് കാണുന്നില്ല അൺസാച്ചുറേറ്റഡിലാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് എങ്കിലും കാണും ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ സാച്ചുറേറ്റഡിൽ കാർബൺ സിംഗിൾ ചെയിൻ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡിലാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് എങ്കിലും കാണുന്നതായിരിക്കും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നവയാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൽ ഹെൽത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവയല്ല സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് പാമറ്റിക് ആസിഡ് എന്നിവ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡും പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഒക്കെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒലീക് ആസിഡ് ഒലീവ് ഓയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒലീക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ലിവറിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന പാമിറ്റോലിക് ആസിഡ് എന്നിവയൊക്കെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻസ് സ്ട്രെയിറ്റും റിജിഡുമാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻസ് ബെൻഡ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടവയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ കോമൺ സോഴ്സ് ആനിമൽ ഫാറ്റ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഫുൾ ഫാറ്റ് ഡയറി എന്നിവയൊക്കെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റിൻ്റെ കോമൺ സോഴ്സ് ആണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഫാറ്റി ഫിഷ് ഒലീവ് ഓയിൽ നട്ട്സ് സീഡ്സ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ കോമൺ സോഴ്സ് ഫാറ്റ്സ് കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് അത്യാവശ്യമാണ് ഓവറായിട്ട് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫാറ്റ്സ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ഒരു കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ്ങിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് പല ഫാറ്റ് സോലബിൾ വൈറ്റമിൻസും ഉണ്ട് അതെല്ലാം ബോഡി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവ ഫാറ്റുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് വൈറ്റമിൻസ് ശരീരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ആവുന്നത് ഫാറ്റ്സ് ശരീരത്തിനൊരു ഇൻസുലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂടൊരുപാട് വെളിയിലേക്ക് പോവാതെയും ബോഡിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ് ഫാറ്റ്സ് ലോങ്ങർ പീരീഡ്സിലേക്ക് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ്സ് ആണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് ലിപ്പിഡ്സ് സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ലിപ്പിഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡ് എസ്റ്റേഴ്സും ആൽക്കഹോളും കൂടെ ചേർന്നതാണ് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ്സ് എസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് വിത്ത് ആൽക്കഹോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ്സ് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ്സിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് വാക്സസ് ഫാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് വിത്ത് ഗ്ലിസറോൾ ആണ് ഫാറ്റ്സ് ഓയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണുന്ന ഫാറ്റ്സ് ആണ് ഓയിൽസ് വാക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് വിത്ത് ഹൈ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് മോണോഹൈഡ്രി ആൽക്കഹോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് വാക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്ററിഫിക്കേഷൻ നടന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വാക്സ് മിക്ക ഓർഗാനിസത്തിലും കാണുന്നതാണ് വാക്സ് അനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വാക്സ് കാണാറുണ്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ലോസ് തടയാനും വാക്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫാറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ട്രൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോൾസ് അതിന് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത് എസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലിസറോളും ഫാറ്റി ആസിഡ് കോമ്പൗണ്ടും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ട്രൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോൾസ് സെയിം ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് അവയുടെ എസ്റ്റർ പൊസിഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സിനെ സിമ്പിൾ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് എസ്റ്റർ
അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ലിപ്പിഡ്സ് തന്നെ മറ്റ് പേരുകളാണ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ലിപ്പിഡ്സ് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് ഇതിനെയും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് കോംപ്ലക്സ് ലിപ്പിഡ്സിനകത്ത് ഒരു പോർഷൻ ലിപ്പിഡ് പോർഷനും മറ്റൊന്ന് നോൺ ലിപ്പിഡ് പോർഷനും ആയിരിക്കും ഇവിടെ ലിപ്പിഡ്സ് ആയിട്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ആൽക്കഹോളും ചേരുന്ന ഭാഗ ചേർന്ന ഒരു ലിപ്പിഡ് പോർഷനും നോൺ ലിപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡും സ്വിങ്കോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡും ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഗ്ലിസറോൾ ആണ് സ്വിങ്കോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിലെ ആൽക്കഹോള് സ്വിങ്കോസിനാണ് ഇതാണ് ഗ്ലിസറോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിൻ്റെയും സ്വിങ്കോ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അടുത്തതാണ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ലിപ്പിഡ് പോർഷനായിട്ട് ഫാറ്റി ആസിഡും നോൺ ലിപ്പിഡ് പോർഷനായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുമാണ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സിൽ ഉള്ളത് ലിപ്പിഡ്സ് വിത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് അടുത്ത കോംപ്ലക്സ് ലിപ്പിഡാണ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ലിപ്പിഡും പ്രോട്ടീനും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിപ്പിഡാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ ഹൈഡ്രലൈസിസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റീറോയിഡ് സ്റ്റീറോൾസ് എന്നിവ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സൈക്ലോപെൻഡീൻ പെർ ഹൈഡ്രോ ഫിനാത്തറിൻ റിങ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ സ്കെലിറ്റൻ ആണ് സ്റ്റീറോയിഡ്സിന് ഉള്ളത് മൂന്ന് സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങും ഒരു ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങുമാണ് സ്റ്റീറോയിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത് എ ബി സി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ആറ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണവും ഡി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിന് അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റം ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗവും അങ്ങനെ ചേരുന്നതാണ് സ്റ്റീറോയിഡിൻ്റെ സ്കെലിറ്റൺ നെക്സ്റ്റ് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡാണ് സ്റ്റീറോൾസ് ഇവയെ സ്റ്റീറോയിഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു സ്റ്റീറോയിഡ്സിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടും ഇതിനെ പറയാം കാരണം ഇതിനകത്തും മൂന്ന് സിക്സ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങും ഒരു ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ്ങുമാണ് സ്റ്റീറോൾസിൻ്റെയും സ്കെലിറ്റൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എ റിങ്ങിൻ്റെ സി ത്രീ പൊസിഷനിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് സ്റ്റീറോയിഡും സ്റ്റീറോളും തമ്മിൽ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സ്റ്റീറോൾസിനെയും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫൈറ്റോ സ്റ്റീറോൾസും സൂ സ്റ്റീറോൾസ് ഫൈറ്റോ സ്റ്റീറോൾസ് പ്ലാൻസിലെയാണ് സ്റ്റീറോൾസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഫൈറ്റോ സ്റ്റീറോൾസ് എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റീറോൾസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് സൂ സ്റ്റീറോൾസുമാണ് ഫൈറ്റോ സ്റ്റീറോളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റീറോൾ സൂ സ്റ്റീറോളിൻ്റെ കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊളസ്ട്രോള് എർഗോ സ്റ്റീറോൾ ആണെങ്കിൽ ഫംഗസിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ കാണുന്ന സ്റ്റീറോൾ ആണ് എർഗോ സ്റ്റീറോൾ ഇത് ആനിമൽ സെൽസിലെ കൊളസ്ട്രോളിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീറോൾ ആണ് എർഗോസ്റ്റീറോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു വാക്സ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ആനിമൽസിലാണ് കാണുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് എൽ ഡി എൽ എച്ച് ഡി എൽ വി എൽ ഡി എൽ എന്നിങ്ങനെ പല ടൈപ്പായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കാണാറുണ്ട് എൽ ഡി എൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതിനെ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എച്ച് ഡി എൽ ആണെങ്കിൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇതിനെ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എൽ പക്ഷേ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആണെങ്കിലും ഹൈ ലെവൽ എച്ച് ഡി എൽ ബ്ലഡിൽ കാണുന്നത് ഹാർട്ട് ഡിസീസിനും സ്ട്രോക്കിനും ഒക്കെ കാരണമാകും വി എൽ ഡി എൽ ആണെങ്കിൽ വെരി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇത് ലിവറിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബോഡി ടിഷ്യൂസിലേക്ക് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വി എൽ ഡി എല്ലും ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ തന്നെയാണ്